So welcome everyone. And today we are going to discuss about Simone de Beauvoir. I'm pretty sure this is a French pronunciation and I'm pronouncing it wrong, but uh, uh, let's call it Simone. And um, she wrote this book in 1949 called as The Second Sex. It is a compilation of two volumes. And uh, today we are going to discuss about her life. But before we start discussing about her life and uh, we will read one of the chapters and critique it as we do in our Readers Collective, there are a couple of things which I want you to know about her. Like uh, Simon was born on 9th of January, uh, 1908 in a very bourgeois Parisian family in French, uh, in France, and she was born in Paris, she died in Paris. Um, and she had her younger sister born two years later. Something which was very interesting in her life was um, uh, she, uh, her father was a lawyer who wanted to be an actor and he was completely pagan, like he, didn't, he was not Christian and um, he followed paganism and questioned every of the re religious rituals in Christianity. While on the other hand, uh, her mother, who came from a very, very wealthy family, uh, was a devout Christian. So when Simon was growing up for a very long time, she, till the age of 14, wanted to be a nun because she was, it was so much indoctrinated in her mind that she should be a nun. But eventually, because of the disequilibrium which was there in her family between the parents, uh, she developed this entire idea that she will be an atheist. And um, she remained an atheist for a very long time. Uh, she never married. One of her partners um, whom she met in college was another philosopher, John Paul Sartre. And they continued uh, to have this very, um, uh, not an exclusive relationship, but a relationship of intellectual curiosity till his death. And uh, Simon taught, she learned uh, philosophy, mathematics, and uh, she was one of the uh, very rare uh, uh, philosophers and women who were able to, at the age of 21, pass examinations which were not um, possible. She, Her father often used to tell her that you think like a man, which should be considered at that point of time like a, a compliment, but uh, Simone was very um, anti the statement. Um, over the period of time, she would, in 1949, write, she would write many books, but this is the most famous one. And um, uh, the problem with this book is like, it's an English translation. So, uh, Simon would uh, later come to know that many of the translators who had translated the work from French to English did not do justice to it, which is one of the um, biggest problems, translation ka. Uh, translation ko double defines pe bolte hain, ki kari koji translate karte hain ek language se dousri language mein, to aap uske saath justice nahi kar paate hain, right? To this was there. Simon in everyday parlance is very famous for this very, very influential quote, which was that one is not born a woman, one becomes one, right? So this quote hai, ye Simone de Beauvoir ne diya hai. In fact, the term Simone de, jo de hai, that is in French for aristocratic families, but uh, uh, it continued in the usage of it. So let us now go ahead with understanding her life. And why is it important to understand it? So let us now start. The name of the book is Second Sex. Second Sex, why? So there's a difference between sex and gender. Sex is biological. If you are born with a penis and testicles, then you are a male. Make sure that I'm not saying the word man. I'm saying male. And if you are born with a vagina and later you develop breasts and everything, then you are a female. And uh, those who, some of the children, are born with maybe ill-developed or underdeveloped, both sexual organs, to unko bola jata hai intersex. Gender, on the other hand, is um, created by the society 
that how a male should behave so that he becomes a man, how a female should behave so that she becomes a woman, and the third gender, which has now also constitutionally been recognized by our Supreme Court. And um, third gender, mein, it is a fluid identity. Uh, aapke transgenders aate hain, aapke intersex aate hain, aapke queer categories aate hain, aapke LGBTQ saare aate hain. So uh, the second sex here basically means ki male se subordinate is female. She is the secondary sex. So here is Simon. And in Kapura Nam Tha, Simon, Lucy, Ernstine, Mari, Bertrand, De Beauvoir. And she was born on 9th of January 1908, and she died in 1986. Um, uh, most of those she came from a bourgeois family, like in First World War, ke baad, the wealth of the family declined. Or uh, family ke wealth ke declination ke baad kafi dikkat hui uh, inko um, aage padhne mein because the parents were like no no our uh, children have to go to convent schools and all of it. So she was very curious of uh, the entire nomenclature in which the world worked. 1949 mein inhone second sex likhi. Kis tarike se women ka oppression hota hai and contemporary feminism ke liye ye bohat hi important Kitab hai. Simon ka bohat sara famous quotes hai. Jaysay the present enshrines. Enshrines ka matlab? Koi bhi cheez ki upasthiti hona, uska collaboration hona. The present matlab aaj ka din enshrines the past. And in the past all history has been made by men. So... She questioned this entire gender inequality and why is it so? In fact, as I told you, ki, uh, even in history books, even in geography books, when we talk about the longevity of um, um, terms which are being used, usme hamesha jaise hunter gatherer likha jata hai, gatherer hunter nahi likha jata hai. To you and I, it will feel that this is a very simple thing. It is not a very good thing. But hunting was done by men and gathering was done by women. Uh, in the 1960s, in Chicago, there was a conference hoga where women will uh, question that this uh, hierarchy is not a very good thing. If it is so neutral, then say gatherer hunters, no? By hunter gatherers. So, ये सारी चीजें जो जेंडर इनइक्वालिटी में क्रिएट होती हैं और चलती हैं ये हमेशा आपके पास से ही शुरू होता है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस लेंस आल्सो उन्होंने ये भी बोला कि मैन इज डिफाइंड एज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ वुमन एज अ फीमेल व्हेनेवर शी बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज सेड टू इमिटेट द मेल आपके मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इनविजिबल नॉर्म्स हैं व्हिच वी हैव टू प्रैक्टिस जैसे फॉर एग्जांपल अरे जोर से मत बोलो स्पीक सॉफ्टली बी एक्ट फेमिनिन वेयर अ प्रॉपर ड्रेस कोड ऑल ऑफ दीस थिंग्स सो द कल्चरल नॉर्म व्हिच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कल्चर्स इज समवेयर सिमिलर when it comes to gender inequality and when we think about it. So this book ka cover you can see different translators ke alag -alag covers. This book was in French. And it has questioned a lot of things. The first thing Bevor starts by questioning, what is a woman? How do you define? She argues that man is considered the default. Default matlab? The normal, normalized cultural version of any identity. While woman is considered the other. Aap simple sa cheez dekhenge. Room mein aap AC on karte hain, the temperature that it starts from 24 degrees or whatever. The size of when you travel by a plane or a train, the size of the seat, um, all of them have been technically designed by men for men. So 
the woman is considered as the other. Other in political science ka matlab ye hota hai koi dusra yani ki alienation from yourself, not a part of yourself. And when you say that you are othering someone or you see someone as the other, it always has a negative precondition that there's a certain kind of judgment that is involved. Thus, humanity is male. A famous quote in history or anonymous, anonymous person was a woman. So thus, humanity is male and man defines woman not herself, but as relative to him. A, man, a, a woman might be someone's daughter, sister, mother, wife, but she is never a complete being in her own reality. So, Beauvoir describes the relationship of ovum to sperm in various creatures like fish, insects, mammals, including, finally, the human being, and we'll talk about the biology aspect of that chapter today. She describes women's subordination to the species in terms of reproduction. Now, you are asking reproduction we subordinate kaise ho gaya, so I'll tell you that. Compares the physiology of men and women concluding that values cannot be based on physio physiology and that the facts of biology must be viewed in the light of ontological. Ontology ka matlab hota hai, creation of knowledge, economics, matlab distribution of resources, social, matlab aapka culture and the social relationships which are there between people in a society and physiological, which are biological context. Two volumes mein ye kitab aai thi. Pehli kitab ka jo pehla volume hai, it talks about uh, how uh, Bivar disputes ki ek aurat ka jaga history mein kaha hai. History has never been neutral. So, for example, when you talk about Kecha, Athens city state was where democracy, supposedly, which is not equality, was created. Uh, no one talks about what was going on in Sparta at that point of time. Or no one talks about Peloponnesian War in equal context. Uh, because Athens always wants so history is written in that context. In the same way in different uh, narratives also. So how should a woman be treated is her analysis. Ki kaise ek aurat ko, jo paida aurat nahi hoti hai, lekin wo aurat ban jati hai. The work contains two volumes. The first volume is Facts and Myths. Just may wo deconstruct karni ki koshish karti hai about biology, about um, psychoanalysis, and about um, historical materialism. And dusra hai lived experience, jab wo apne khud ka life ka experience patati hai, and the everyday sexism that she faced at that point of time. Now, something which is very interesting is that uh, Emil Durkheim also was a very famous sociologist, one of the main um, founding figures of sociology um, after August Comte. Uh, Emil Durkheim ne suicides ke upar bahut question kiya tha. Ki agar France itna hi developed hai, Development ka matlab, thik hai, log lamba jayenge, unka standard of living better hoga. They will have supposedly happier lives. So why are a lot of people in France committing suicide? Why are they on tranquilizers? Why are they on um, antidepressants? There's an entire corporate lobby of pharmaceutical industry is a different thing. Like, and why are people committing suicides? When we talk about deaths, we talk about deaths mostly due to war. But we don't talk about deaths due to poverty and suicide. Why is that context? So, everyday sexism ke baare mein bhi ye baat karti hai. So, let us now start with understanding the first volume. Pehle volume mein she focuses on biology. Ek cheez jo biology ka bohat hi interesting mujhe bhi laga and it was a shocker for me too was during the pandemic. Um, NCRT textbooks aapne bhi padha hai, maine bhi padha hai. ICSC ka ho, ya aapka or bhi koi curriculum ka ho, books aapne padha hai, jis mein ek favorite chapter hota hai, reproduction. Jo kabhi bhi koi biology teacher mostly padha tha nahi hai. So, um, normally sex education wahi pe linger in karna shuru kar deta hai, ki uska ek absence hai. And there is this uh, shame or shyness about talking about sex or periods or um, 
योर बायोलॉजिकल नीड्स पहले से ही शुरू हो जाता है तो पैंडमिक के दौरान एक अफ्रीकन मेडिकल स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे एक बहुत सिंपल सा चीज किया उसने पहली बार मतलब शी वॉज एन इलेट्रेटर ऑल्सो उसने एक ब्लैक वुमन का ब्लैक वूम जिसमें ब्लैक बच्चा है ये इलेस्ट्रेशन बनाया एंड इट वेंट वायरल and you know why it went viral because it was the first time even people like me questioned ki how normalized was white women and white bodies even in the textbooks kisi bhi textbook mein aap black woman black boom black child nahi dekhte तो इन्होंने बात किया बायोलॉजी का इन्होंने बात किया साइको एनालिसिस का जिसका पहले भी हम लोगों ने बात किया है एंड आल्सो अबाउट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या होता है विल टेल यू एंड कैसे ये तीनों थ्योरीज जो हैं ये बहुत फ्लॉड हैं फीमेल कंडीशन को समझाने के लिए फ्लॉड तो है ही जैसे सोशोलॉजी में भी अगर आप देखेंगे दर इज एन इंटायर कंस्ट्रक्ट ऑफ हाउ इट इज Uh, not equal in terms of equity to chhod do but uh, most of the philosophers or psych- sociologists are male white privileged male men from the western world beat august com beat karl marx beat imal durkheim frederick engels max weber all of them so do women voices not feature the same case with geography ज्योग्राफी में भी जो आपके फेमस ज्योग्राफर्स रहे हैं कार्ल रिटर रैडसिल पॉल विदाल दे ब्लॉक अगेन वेस्टर्न मेल प्रिवलेज वाइट इकलौती एक ज्योग्राफर प्रोफेसर थी जो पहली ज्योग्राफी की प्रोफेसर बनी थी यूएस में एल एन सी सैम्पुल और नॉर्मली uh, किसी के जहन में नहीं आता कि अच्छा ये फीमेल है क्योंकि नाम से नहीं समझ में आता है तो ये आपको एक जेंडर इन इक्वालिटी टूवर्ड्स एजुकेशन अटेनमेंट भी बताता है एंड हाउ वी डोंट अंडरस्टैंड अर ओन बॉडीज भी बताता है तो फीमेल कंडीशन की ये बात करती हैं और ये बोलती हैं कि विमेन की सिचुएशन को ये नहीं बता सकते हैं ऑल दीज थियोरीज बायोलॉजी के नॉट अकाउंट फॉर द वेज इन विच सोसाइटी कंडीशन पीपल कि लोग एक दूसरे को कैसे व्यवहार करें कैसे एक दूसरे से डील करें साइको एनालिसिस ऑल्सो क्वेश्चन की नॉट एवरीथिंग इज अबाउट सेक्शुअल इम्पल्स जहां पे कार्ल यूंग ड्रिफ्ट अवे विथ सिगमेंट फ्रॉयड कि देर आर सर्टन मोटिवेशन बियॉन्ड सेक्शुअल इम्पल्स एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म मटीरियलिज्म इज टू फिक्सेटेड ऑन इकोनॉमिक थियोरीज हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है ना वेरी सिंपल वे इफ आई वॉन्ट टू टेल यू जैसे आई हैव दिस दिस इज अ स्मॉल प्लेट विच इज मेड ऑफ रेजन एंड दीज आर क्रिस्टल्स विच आर कैप्ट ऑन इट अब ऊपर से अगर आप देखेंगे इफ यू आई कैनोट शिफ्ट मेक यू लुक एट इट इट फॉल डाउन तो अगर मैं ऊपर से इसको देखूंगी तो मुझे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे एंड से कि हा हा ब्यूटीफुल लेकिन अगर ये प्लेट नहीं होता इफ द प्लेट वाज नॉट देयर तो क्रिस्टल हवा में थोड़ी गूंजेगा तो जो प्लेट होता है हमारा समाज में जिस प्लेट पे हम सब हैं राइट दैट इज आपकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो आपको हर चॉइस करने पे या तो रोकती है या फिर एक अपॉर्चुनिटी देती है ऊपर से हम देखते हैं लोगों का क्या कि उनका जेंडर क्या है क्लास क्या है आ, कास्ट क्या है रेस क्या है ये सारी चीजें ऊपरी हैं कल्चर क्या है रिलीजन क्या है ये ऊपरी है लेकिन एट द बेस लेवल एवरीवेयर इट इज द इकोनॉमिक्स तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इस चीज की बात करता है but at the same time it is just not the solution of how men treat women or solution chhod do it is not even the understanding or description of how men treat women something which has been very uh, disturbing it has been quite disturbing to me for the past couple of days is when during valentines day apart from the fact that it is a very capitalist and consumerist uh, notion of valentines day ka shuruaat 
मतलब इफ यू गो टू दिस्ट्री ऑफ वैलेंटाइंस डे वैलेंटाइंस डे वॉज समथिंग विच वॉज सेलिब्रेटेड बाय द पेगन कल्चर जब रोमन एम्पायर ने पेगनिज्म अडॉप्ट किया हुआ था तो 14, 15 फरवरी को वो एक फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते थे ल्यूपकेलिया जो एक स्प्रिंग uh, के आने का फेस्टिवल था इट वाज अ फर्टिलिटी फेस्टिवल फेब्री इट सेल्फ इज अ फेब्रुआ से आता है जिसका मतलब होता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन अटोनमेंट एंड ऑल ऑफ दिस्ट तो uh, जो पेगन्स थे दे बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाइज एंड एवरीथिंग दे हैड मल्टीपल गॉड्स डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स तो उसमें तीन मिथ्स हैं कि देर वॉज अंट कॉल्ड एज सेंट वैलेंटाइन जो तीनों कहानियों में मार दिया जाता है पहली कहानी है थर्ड सेंचुरी बीसी की जब क्लोडियस द सेकंड इज द एम्पर ऑफ रोम और ही बिलीव दैट सिंगल मैन मेक बेटर वॉरियर्स देन मैरिड मैन विद फैमिलीज तो वो आउटलॉ कर देता है मैरिज और ये सेंट वैलेंटाइन छुप छुपा के सबकी शादी करवाते रहते हैं तो इसलिए पकड़े जाते हैं मार दिए जाते हैं उसके बाद फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं उनको दूसरे स्टडी मिथ में कि उनको रोमन प्रिजन में बहुत टॉर्चर और अब्यूज किया जाता था तो ये सेंट वैलेंटाइन जाके सबको रिहा करते थे पकड़े गए मार दिए गए तीसरे केस में ही वाज अरेस्टेड ही फेल इन लव विद जेलर्स डॉटर हु वॉज ब्लाइंड एंड ही क्योर फ्रॉम ब्लाइंडनेस पकड़े गए मार दिए गए तो तीनों केसेस में सेंट वैलेंटाइन वॉज मार्टियर ही वॉज अ रोमन मार्टियर तो जब रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया और उन्होंने ये लुपकेलिया का जो फर्टिलिटी और स्प्रिंग हार्वेस्ट का फेस्टिवल है उसको क्रिश्चियनाइज करके वैलेंटाइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया था तो नाउ वाई डिड आई टेल अबाउट दिस आई एम टेलिंग अबाउट दिस बिकॉज इन मोस्ट ऑफ दिस हिस्टोरिकल नेरेटिव वन रियली डज नो especially in history also that what was actually happening with the women what was the condition that they were going through mujhe jo bahut disturbing ye laga jo valentines day ke tahat ki there was a case that became um, viral right now which was a 24 year old man living uh, in a living relationship with his um, partner they both were preparing for medical examinations going to the same uh, institute and they were together for 3 4 years pehle wo greater noida mein rehte the then they shifted to dwarka and he allegedly killed her and uh, shoved off the body in a refrigerator in the eatery that he had isse pehle shraddha valkar ka case tha to mujhe jo cheez bahut hi isme disturbing lagti hai ki why this level of violence why this level of violence why this anger and why this kind of anger and brutality on a woman's body so simon will also question these narratives in their own respective paradigms in the second volume simon uh, talks about the history of women's treatment in society ki aapke jab greece mein athen city state mein aapka shuruaat hua democracy ka to democracy mein women were not allowed to vote slaves were not allowed to vote foreigners were not allowed to vote primitive societies mein bhi women were mistreated and always considered inferior to men when there was this advent of private property with capitalism private property ka matlab hota hai jaise mera ghar hai mere naam pe hai ya main rent pe reh rahi hu ya ye mera saman hai maine khareeda koi bhi cheez ho sakta hai which you have bought aapke assets to private property mein bhi kyun matlab the entire social contract of marriage ki uh, private property can uh, be shifted from one generation to the other from the male to the male from the other next generation Why not a female? The Equal Rights Constitution gives that, but are they really enforced? So the question is, that private property say he or as I told in the previous class also, that when the Industrial Revolution was, one safety pin was required for making safety pins. When machines came, one person was required, and one person was required for making safety pins. When machines came, one person was required for making safety pins. When machines came, one person was required for making safety pins. When machines came, one person was required for making safety pins. When machines came, one person was required for making safety pins. When machines came, one person
एक मशीन चाहिए बाकी के सत्रह लोगों के जॉब गए बट बाकी के सत्रह लोग कोई नहीं जानता उसमें से विमेन कितनी थी मैसिवली मोस्ट ऑफ देम हु लॉस्ट जॉब विमेन एंड यही से डिविजन ऑफ लेबर आता है कि अच्छा द मैन विल गो एंड वर्क द वुमेन विल स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ द फैमिली सो एंड शी ऑल्सो क्वेश्चन की रिलीजन ने भी ये जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है और लिमिटेशन ऑफ वेमेन है इसको कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करके नॉर्मलाइज किया है रिलीजन ऑल्सो You cannot go to the temple when you are having periods. Doesn't make sense. Why? You um, most of the rituals have to be performed by women at home. But in shadi, jab bhi hai, to koi brahmin hi karata hai. Um, kazi bhi male hi hote hain. Uh, cremation bhi hota hai, to male hi karta hai. Tab woman kyu nahi? कन्यादान में कन्या का दान क्यों कुंवर दान भी होना चाहिए और दान क्यों सो मेनी यू नो ना बिकॉज शी वॉज एन एथीस्ट एंड शी बिलीव दैट यू नो फेथ मेक्स यू अ कावर्ड बिकॉज यू आर नॉट देन एबल टू क्वेश्चन द डॉगमाज विच आर प्रेजेंट तो उन्होंने इस चीज को बताया सो लेट एस ना स्टार्ट विथ रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बट फर्स्ट वी मस्ट आस्क हमें सबसे पहले अपने आप से पूछना चाहिए कि एक औरत होती क्या है इज वुमन ओनली अ वूम्ब इज शी ओनली अ वूम्ब अस दैट कैरीज अ चाइल्ड द पेट्रियाकल नोशन ऑफ यू कैन सी दैट यू नो करवा चौथ है या फिर जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं ये मेहंदी लगाना तैयार होना एंड ऑल ऑफ दैट द वे इट हैज बीन कमर्शलाइज इन टू अ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम की दीज आर सेलिब्रेट एंड वीमेन लव सेलिब्रेटिंग इट ऑल्सो बट वाई But in speaking of certain women, Kunoz has declared that they are not women. They, although they are equipped with a uterus like the rest, बहुत लोगों को औरत माना भी नहीं जाता है. All agree in recognizing the fact that females exist as human species. Today, as always, they make up about one half of humanity. हाँ, ठीक है. They make one half of humanity, and yet we are told that femininity is in danger. we are exhorted to be women remain women become women every day you have to perform like a woman what is this performance it starts with how you carry yourself how you walk there's a difference in how a male works and how a female works it there's a difference in how a male speaks and a female speaks i was not well i went to a stationery shop and i have a very loud voice and there was this guy who uh, was like yelling and talking to the shopkeeper matlab ek to jab aapki tabiyat kharab hoti hai to everything is 10x upar se he was actually loud and one thing which i found uh, when i told the inko ki aap please se dheer baat kijiye to wo shopkeeper aunty ne bola ki are nahi nahi aise hi baat karta hai iski awaaz hi aisi hai hamare mein se kabhi kisi ki awaaz to aisi hoti nahi hai कि चिल्ला चिल्ला के बात करे तो बट इट इज नॉर्मल है इसकी हाँ ठीक है इसकी तो ऐसी ही आवाज है कभी भी किसी लड़की को ऐसी आवाज नहीं कहा जाता है इट इज नॉट एक्सेप्टेड यू हैव टू देन बिकम अ वुमन कैसे तुम कपड़े पहनोगे नहीं पहनोगे क्या करना अलाउड है कब किसी पब्लिक स्पेस में जाना अलाउड है कब किससे इंटरेक्शन करना अलाउड है अभी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी था आयुष्मान खुराना का जिसमें आयुष्मान मदर वॉज विडो एंड शी वॉन्टेड टू डेट ऑन टिंडर तो आयुष्मान हु उसको गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट डॉक्टर जी 
या तो उसको गायनोकोलॉजी का डिपार्टमेंट मिलता है और वो ही पहले तो मतलब उसका पहला ही नैरेटिव है कि जो चीज मेरे पास है नहीं मैं उसका इलाज कैसे करूं टाइप्स बट धीरे धीरे करके ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग इट तो वो बहुत एक बहुत सुंदर सा कन्वर्सेशन होता है जिसमें वो अपनी माँ को बोलता है कि अब तुम्हें सुन में टिंडर पे जाओगी तुम्हें पता है कि वहां कैसे लड़कियां जाती हैं टिंडर पे तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ जैसे लड़के जाते होंगे सो so, you know how you have to cook you have to clean you have to take care of the family you have to take care of the kids you have to be a good mother a good wife there there's a weightage of a lot of things on your shoulders the moment you are born and your entire life you have to uh, create this discourse of conforming by it in various ways it would appear then that every female human being is not necessarily a woman मतलब यहाँ क्या डिफरेंस है डिफरेंस ये है कि एक फीमेल होने में और एक वुमन होने में बहुत अंतर है जैसे इंडिया में मम्मी जो है वही खाना बनाएंगी कपड़े धोएंगी घर का डिवीजन ऑफ लेबर वही करेंगी आप यूके में जाके एक्सपेक्ट कीजिए इट्स इधर फिफ्टी फिफ्टी और इट्स टाटा वा बाय बट अगेन आई के नॉट टॉक ऑफ यू के एज दिस यूट्रोपियन वर्ल्ड यहाँ जहाँ सारे रूरल और अर्बन क्लासेस में यही कल्चर है बट मोस्टली इट इज फिफ्टी फिफ्टी कभी किसी लड़के को जो पैदा होता है उसको क्यों नहीं सिखाया जाता है कि रोटी कैसे बनाते हैं चावल कैसे बनाते हैं खाना कैसे बनाते हैं अपना बेड कैसे साफ करते हैं अपने कपड़े कैसे धोते हैं उसको क्यों नहीं सिखाया जाता है लेकिन बिना जाने भी उसका काम चलता है कैसे चलता है उसका काम मतलब उसका काम कोई और परफॉर्म कर रहा है समन हिल्स इज परफॉर्मिंग तो इट वुड देन अपियर दैट जरूरी नहीं है कि हर फीमेल ह्यूमन बीइंग एक औरत भी हो टू बी सो कंसिडर्ड शी मस्ट शेयर इन द मिस्टीरियस एंड थ्रेट एंड रियालिटी नोन एज फेमिनिटी it you know like the feminine notion of your being aapke sexual organ ka femininity se koi lena dena nahi hai in this attribute something secreted by the ovaries kya matlab aapke ovaries mein koi chupa hua gyan hai jo missing hai jo hame samajh mein nahi aata hai or in the platonic essence matlab ekdam utopian world mein agar aap dekhen a product of philosophic imagination matlab femininity hota kya hai is it a rustling petticoat enough to bring it down to earth bahut hi interesting hai jab british before the british came indian women used to just wrap the sari there was no concept of a blouse or a petticoat it became a part of the indian attire because british women used to wear shirts and uh, skirts to wo shirt blouse ban gaya aur wo स्कर्ट पेटीकोट बन गया एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट वेरिंग द सारी सो देर इज दिस वेरी नाइस बुक एज वाइट एज मिल्क विच टॉक्स अबाउट डिफरेंट ट्राइब्स और उसमें एक ट्राइबल वुमन है आंध्रा में और वो बोलती है कि हाँ मतलब शी ट्राइबल वुमेन वेर नॉट अलाउड टू वेयर शर्ट एंड पेटीकोट वो सारी रैप करती थी तो वो बैठी हुई है और बहुत आराम से शी इज लाइक चिलिंग आर्ट एंड सिंह बहुत अच्छा है मतलब मुझे एकदम गर्मी लगेगी ना तो मैं तो साफ कर सकती हूँ अपने आप को ये मैरिड ये अपर क्लास मैरिड वुमेन कैसे अपने आप को इतना साफ करेंगी वो इतना ब्लाउज एकदम गर्मी करता होगा बट दो शी हैज एबल शी वॉज एबल टू रैशनलाइज हर लैक और द प्रेजेंस ऑफ पॉवर्टी थ्रू दिस ओन यू नो कन्वर्सेशन इन हर माइंड बट जस्ट थिंक अबाउट इट आज के दिन भी सिंपल सा चीज है मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स आर मेल टेलर्स आपके मेल है वेरी फ्यू फीमेल डिजाइनर्स इंडिया में आज भी ऑन्टरप्रेन्योर्स की बात करो तो 93 परसेंट आर मेल ऑन्टरप्रेन्योर्स 3 परसेंट आर वेमेन ओनली 3 परसेंट आर वेमेन तो मतलब आप जो भी चीज पहन रहे हो खा रहे हो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो किसने बनाया किसी मेल तो क्या है फेमिनिटी क्या होता है Although some women try zealously to incarnate this essence, it is hardly patentable. मतलब 
हाँ एकदम अच्छे से वी विल ड्रेस अप वी विल डू मेकअप वी विल वेयर सिंदूर वी विल डू द मंगल सूत्र वी विल बी वर्जिन स्टिल वेडिंग वी विल हैव अ गुड सोशल स्टेटस वी विल डू गुड इन आर स्टडीज देन वी विल गेट मैरिड टू अ गुड मैन देन वील शिफ्ट फ्रॉम आर होम टू देयर होम देन वील हैव अ चाइल्ड सून आफ्टर वेडिंग देन वील टेक केयर ऑफ द चाइल्ड देन वील हैव नदर चाइल्ड वील बी अ गुड मदर we'll have the role of conflict if we are working to switch between a good mother and a good worker but we will do that and we'll take all the burgeoning pressure of it till our death movies mein ki ek aap dekhte hain ki acha kaise koi aur sharmati hai kyun aadmi kabhi nahi sharmaya hai wo nahi dikhaya jata kabhi so ye kya hai bahut Feminity as a concept number one is very vague. और किस वोकेबलरी से इसको बोरो किया गया है क्या ये एक वर्च्यू है इसको सब फेमिन बनने का इतना कोशिश क्यों करते हैं इतना प्रेशर uh, क्यों है माई मदर एन आई वन एवर विल शील बी हेयर शील है प्रॉब्लम विद मी पहले टेरिस पे और अब एकदम खुले में इन द गार्डन अंडर गार्डमेंट सुखाने से She's like, नहीं नहीं पांच दिन तक सूखी रहा है हम लाइक like, हाँ सुखा रहे हैं दिखा नहीं रहे हैं तो शी लाइक नहीं नहीं देखने में अच्छा नहीं लगता बोले क्यों सबके पास होता है तो इसमें देखने में अच्छा क्यों नहीं लगता है और तुमको ही कौन सिखाया है कि देखने में अच्छा नहीं लगता है तो ऑल ऑफ दीज इंटायर एट्रीब्यूट ऑफ हाउ अ वुमन शुड बी और वट इज फेमिन ये सब सोसाइटी बताती है वुमन very simple say the fanciers of simple formula she is a womb and ovary she is a female ye kafi hai usko define karne ke liye kitne sare cultures mein agar koi aurat bachcha nahi kar paaye to usko banj bola jata hai agar beta nahi kar paaye to usko matlab do the we all know the xx and xy chromosome lekin wo लड़की की ही गलती मानी जाती है कि अच्छा इसको फिर बेटी हुई फिर बेटी हुई कितने सारे कल्चर्स में अगर पहली वाइफ जो है बेटा नहीं कर पा रही है तो छोटी बहन से शादी करवा दी जाती है वट एग्जैक्टली इज मैरिज देन अपार्ट फ्रॉम बींग द सोशल इंस्टीट्यूशन दैट नाउ गिव यू द गारंटी दैट गो एड एंड सेक्स एंड किड्स विच आर नाउ सोशली रेकग्नाइज by the society apart from that i hate to bap bap re bap baat karke dekho in the mouth of a man the epithet female has the sound of an insult as if he is not ashamed of his animal nature on the contrary it feels proud to him that he is male to male ke upar bhi utna hi pressure hota hai by the way in the patriarchy that they cannot show emotions अगर कोई बहुत एंटायर मेडिकल प्रोसीड्योर अगर किसी बच्चे का जो ब्रेस्ट है वो बढ़ने लगता है तो देर आर सर्जिकल प्रोसीड्योर्स टू रिड्यूस इट क्योंकि ब्रेस्ट तो फीमेल के होते हैं इट्स अ मनी मेंटिंग बिजनेस वो जो उसके निपल्स या ब्रेस्ट दिखने लगेंगे वो Uh, उसके मेलनेस को डिफाई करेगा और उस बच्चे को कुछ नहीं पता है कि क्या है उसका बॉडी जैसा भी हो उसका है द टर्म फीमेल इज डेरोगेटरी नॉट बिकॉज इट एम्फोसाइज वुमेन्स एनिमैलिटी बट बिकॉज इट इम्प्रिज हर इन हर सेक्स मतलब यू आर योर यूटरस एंड इफ दिस सेक्स सीम्स टू मैन टू बी कंटेम्पटेबल एंड एनिमिकल इवन harmless dumb animals it is evidently because of the uneasy hostility stirred up in him by women jaise ki psychoanalysis mein uh, betty friedan ne jab critique kiya tha usne bola tha ki men have this castration complex ki according to sigmund freud uh, women have penis envy that you know they have a vagina they don't have a penis they are always envious of it and they always feel inferior to a man because they don't have it in many theories they have said ki women smoke because they feel that power when they smoke in a freudian narrative 
and men have castration complex ki what if their penis falls off and they start bleeding just like women do so a man wishes to find in biology a justification for the sentiment ki ye hostility kyun in difference bachpan se when you grow up there is a simple thing that you come to know ki acha kuch log jo hai khade ho ke susu karte hain kuch baith ke susu karte hain usse zyada to ko samajh mein nahi aata but dheere dheere karke why in many young men i have seen ki multiple partners is like a big you know like a reward there is no male word for slut in the dictionary why फीमेल का मतलब क्या सिर्फ एक बड़ा सा ओवम होता है और जो इट इज मॉन्स्ट्रस एंड स्वोलन एंड जो आपका बजाइना होता है एंड द फीमेल इज लाइक यू नो एक स्पाइडर जो अपना वेब क्रिएट कर रही है विथ लव एंड क्रश आप बहुत सारे ऋषि मुनि का भी नेरेटिव देखे होंगे कि अच्छा uh, औरत से बच के रहना वाय सो so, बट वाइल्ड एनिमल्स में जो टाइग्रेस है लाइनस है पैंथर है वेरी हॉकिशली इंसलेविंग और बुचरिंग एनी मन हु कम्स नियर टू दब्स वट एवर क्या उस पावर से डर लगता है इज इट सो नाइनटीन फोर्टी नाइन में किताब लिखी गई थी 1960s में एक किताब लिखी जाएगी द साइलेंट स्प्रिंग जो पहली बार जैसे ही जैसे आपका ग्रीन रेवल्यूशन का शुरू होता है तो यूएस में यूएस तो करता है ग्रीन रेवल्यूशन का एक्सपेरिमेंट मेक्सिको और फिलीपींस में तो वो हेलीकॉप्टर्स से फर्टिलाइजर्स और स्प्रेज और पेस्टिसाइड्स और डी ये सब छिड़वा रहे हैं एंड दीज आर बिग मल्टी यू नो मल्टीनेशनल लॉबी ग्रुप्स विच आर डूइंग इट डोमिनेटेड बाय मेन एंड रेशल कार्सन वाज़ द फर्स्ट फीमेल हु वेंट अहेड एंड रोड दिस बुक द साइलेंट स्प्रिंग दैट हाउ दिस इज गोइंग टू टर्न अगेंस्ट नेचर व्हिच वी आर सीइंग द इंपैक्ट ऑफ कैंसर कब से आया है जब से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आए हैं उससे पहले तो नहीं था और उसके ऊपर इतना बड़ा मतलब उसको सिक्योरिटी थ्रेट और उतना उसको थ्रेट मिला कि हाउ डेर अ वुमन राइट अबाउट दिस इंटायर यू नो साइंटिफिक अपलिफ्टमेंट विच वी हैव डन फॉर नेचर बट आपका ये सारा जो ग्रीन रेवल्यूशन है और उसका इम्पैक्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इन सब को क्वेश्चन करने में नन ऑफ द मैन डेड इट बिफोर so in most philosophies this fact has been taken for granted without even explanation ki bhai pehla fact to yahi hai ki how does your sexual organ define your gender in fact now you'll be thrilled to know ki cambridge dictionary ne oxford dictionary mein last year apne man aur woman ka definition change kiya hai gender ka definition change kiya hai उसका जो हेजमनी है उसको चेंज किया है सो so, कैसे मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेटोनिक मिथ शुरुआत में मेन वेमेन और हामाफ्रोडाइट होते थे हर इंडिविजुअल के पास दो फेसेस दो आर्म्स दो लेग्स होते थे और टू कंजॉइन बॉडीज होते थे एट अ सर्टन स्टेज दे वर कट इन हाफ एंड देन द गॉड्स डिक्री दैट न्यू ह्यूमन बींग शुड बी क्रिएटेड थ्रू कपलिंग ऑफ दिस dissimilar hearts but it is only love that the story is intended to explain division into sexes is assumed at the outset kuch kuch hota hai one of the most patriarchal movies of our time kitne mushkil se kajol is trying to become tina by wearing the dressing sense copying it After ten years, whatever, when they meet, she has become completely feminine, like long hair, knows dance, good teacher, takes care of kids. All of them are good homemaker. So, 
so but the love story is so trail blazing and um itna normalized lagta hai are wow my god this movie the same goes for student of the year and all of them so koi explain kyun nahi karta hai why why in media why in movies why in newspapers how many females uh, are news journalists or editor in chiefs how many females are represented in news main to dalit chori de rahi hu कोई छोड़ी देती हूँ हम सिंपल बात करते हैं तो एंड द इंटायर नैरेटिव ऑफ अ लव स्टोरी जैट सलमान खान फॉर एग्जांपल बिकेम अब्लिवियस टू अ सर्टेन टाइम व्हेन सडनली तेरे नाम कम्स एंड जब तेरे नाम का गाना आया था लाइक कि मतलब मेरे पास भी उतना बुद्धि था ये जानने का कि ये इसका हेयर कट ऐसा क्यों है ऐसे क्यों किया बट दैट मूवी मेड सलमान खान कम बैक इन एक्शन and stalking became normalized ki if he really loves you he'll always come after you tujhe dekha to ye jana sana mein sarson ke khet mein ekdam aa gaya switzerland se punjab that was sharu khan do but the point is again the narrative so ye jo division hai kaise division hota hai kis tarike se aapki biology ko society mein ek aspect mil jata hai ye kaise discuss kiya jata hai कैसे इसको कैटेगराइज uh, किया जाता है कैसे इसको समझा जाता है एंड दोनों सेक्सेस के रिस्पेक्टिव फंक्शन अलग अलग हैं अगर आप साइंटिफिक बेसिस पे काम करते हैं राइट right? बहुत सारे प्रिमेटिव मेट्रियाकल सोसाइटी अब मेट्रियाकल का मतलब कि महिला प्रधान समाज जो एक यूटोपिया है There are three concepts. One is matriarchal society, just mean a woman has the power. Second is matrilineal society, जहाँ माँ से बेटी को जाता है property. And third is matrifocal society, जहाँ शादी करने के बाद धर जमाई बनता है. The couple moves to the mother's मतलब house. So ऐसा माना जाता है कि scientifically father plays no part in conception. You say how? How is it possible? Now you see the concepts of uh, freezing of ovaries, freezing of eggs, um, surrogacy. So many other forms of uh, human birth have been created. The patriarch institution. So just later, patriarchal institutions. जो होते हैं वो किस तरीके से देखो पेटीआर की इज नॉट समथिंग विच इज फोस्टर्ड ओनली बाय अ मैन वीमेन आर इक्वली पेटीआर अगर वूम्ब में एग नहीं है एग इज नॉट देयर इन अ वुमेन्स बॉडी देन नथिंग कैन बी डन बाय द फादर अरिस्टोटल ने यह फैंसी किया था कि द फीटस अरोज फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड मेन्स्ट्रुअल ब्लड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल लॉजिक विमेन फर्निशिंग ओनली पैसिव मैटर लेकिन जो स्पर्म है थ्रू फोर्स थ्रू एक्टिविटी स्पर्म विच गिवस मोशन इज अ सिंबल ऑफ लाइफ एक्टिविटी वो तो मेल का होता है हिपोक्रेटिस ओथ जिनका लेते हैं डॉक्टर्स हेल्थ सिमिलर डॉक्टर दैट देर आर टू काइंड ऑफ सीड the weak or female ones or the strong or male ones jab inko bahut hi primitive level pe differentiate kiya gaya tha which time aristotle ka logic discredit nahi hota hai hegel fir jo famous german philosopher hain jinhone historical materialism ka concept diya unhone ye baat boli that two sexes were of necessity different the one was active the other was passive what is active the sperm is active your uh, egg is passive thus man in consequence of that differentiation your differentiation ke karan is the active principle and woman is only the passive one mehnat to aadmi ko karna hota hai 
And even if the egg has been recognized as an active principle, men still tried to make a point of its quiescence as contrasted with the lively movements of the sperm. Today, one notes an opposite tendency on the part of some of the scientists. Jab aapka parthenogenesis ka pura uh, structure samaj mein aaya, ki what is sperm? Sperm is a simple physiochemical reagent, a catalyst hai. Bahut sa species mein, thore se bhi uh, acidic stimulation se, ya even needle pricking se, egg ka cleavage ho sakta hai, aur embryo develop ho sakta hai. Bahut sa species mein. So, jo female gamete hai, ya sperm hai, uska necessity bahut saare uh, species ko, animal species ko nahi hai. The sperm is often think, uh, thought of life of the male is transcended in another. Matlab, wo us admi ke andar zo jaan hai, wo uske sperm ke through separate ho jata hai usse and goes into a woman's body. Aur uske baad us admi ka individuality wapas uske paas a jata hai. Thik hai, wo sperm tha, body ka part tha, uske body se nikal gaya. The egg, on the contrary, jab egg aapka embryo mein develop hone lagta hai, it begins to separate from the female body. Uske andar, jab wo palna shuru hota hai, it starts maturing. It emerges from the follicle and falls into the oviduct and it is fertilized by a gamete, jo sperm jo hai bahar se aya hai, wo attach or implant ho jata hai fir female ke uterus mein. Female ka khud ka body usse alienate ho jata hai. Bahar se koi bhi cheez andar aati hai. To body ka reaction hota hai. Koi bhi cheez. Once uh, during a pandemic, this happened to me. I was watching Netflix. At 2 o'clock. And bhan, 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 bhan karke some bug entered my ear. Uske baad puri raat wo mujhe attendance de raha hai. Bzz, bzz, bzz. And this is pandemic. And next day was Sunday. And I was like, hum doctor ko, I, I, I am literally bugged. I have to see a doctor. I can't take it out. I couldn't take it out. I went to a doctor in the evening the next day to have that bug out of my ear. And he said, if you have foreign thing in your body, then it will be a reaction. It was so small. The doctor took it लेकिन उसने बड़ा ऐसा एक वो निकाला पता नहीं अपना क्या वो उसका कोई मेडिकल इक्विपमेंट और चटाक से उसने उसको निकाल दिया देन आई वाज रिलीव्ड कि चलो कोई भी चीज जो बाहर से आया था मेरे कान में निकल गया बट इमेजिन बाहर से एक स्पर्म आ रहा है वो आप ही के एक के साथ कोलाइड uh, कर रहा है फिर उससे इंब्रियो बन रहा है जो इंब्रियो आपके यूट्रस के वॉल में इंप्लांट हो रहा है आपका बॉडी आपसे एलिनेट हो रहा है एक फीमेल के लिए वो अपने उस फीटस को कैरी करते रहती है जब तक वो डेवलप करता है जब गिनी पिग पैदा होता है तो वो ऑलमोस्ट बड़ा ही पैदा होता है एडल्ट की तरह कंगारू जब पैदा होता है तो इट इज जस्ट लाइक एन इंब्रियो जैसे जैसे औरत का प्रेगनेंसी का आप पढ़िएगा तो बहुत सारी चीजें प्रेगनेंसी में व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी कि नहीं नहीं यू शुड ईट दिस यू शुड ईट दिस एंड दैट एंड ये सारी चीजें उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने शुरू कर देते हैं जब ये एलिनेशन होता है प्रेगनेंसी एक नॉर्मल प्रोसेस है राइट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में हो तो हार्मफुल नहीं है मदर के लिए लेकिन अदरवाइज बहुत सारे केसेस में बेनिफिशियल भी है बट लुक एट दी बायोलॉजिकल एंटिटी ऑफ इट जो पहले फ्यू मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के औरत को क्या होता है लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वॉमिटिंग व्हिच इज नॉट गुड एंड व्हिच आर नॉट ऑब्जर्व इन एनी अदर फीमेल डोमेस्टिकेटेड एनिमल इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉल्ट इन योर बॉडी अगेंस्ट इनवेडिंग और इनवेजन ऑफ स्पीशीज दैट हैज टेकन प्लेस तभी आप खा नहीं पा रहे आप उल्टी उल्टी किए जा रहे हो दिस अ लॉस ऑफ फास्फोरस कैल्शियम और आयरन बाहर से टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं 
थ्रू आर प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है बॉडी को आपका मेटाबॉलिक ओवर एक्टिविटी होता है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इंक्रीज स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट में रहता है ब्लड प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है विच इज सिमिलर टू जो अगर आप देखेंगे अगर द ब्लड स्टडी इज डन तो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ पर्सन हु इज फास्टिंग या फिर एक विक्टिम ऑफ फैमिन और समवन हु हैज कॉन्स्टेंटली ब्लड एंड उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी देर इज अ लॉस ऑफ न्यूट्रिय लॉस ऑफ मेनी थिंग्स हड्डियां कमजोर भी होती हैं बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर सपोजली बट देन प्रेगनेंसी आर गिवेन बर्थ टू अमन लाइफ वाओ नथिंग कैन गो अगेंस्ट इट you know it's like motherhood is the biggest charm why it's nine months of complete invasion of your body in the end women jo hai jab escape karti hain they trying to escape this entire phenomena to ho jata hai menopause at the age of 45 to 50 menopause is when your bleeding stops which is the inverse of puberty ओवेरियन एक्टिविटी डिमिनिश हो जाती है डिसअपियर हो जाती है और धीरे धीरे करके जो पीरियड होता है मेनोपॉज का वो काफी चिड़चिड़ाहट फ्रस्ट्रेशन एंगर वीकनेस डिजीनेस ये सारी चीजें भी लेके आता है तो एक नेचुरल डिप्रेशन आ जाता है हॉट फ्लशेज होती हैं वेमेन को नर्वसनेस होती है फैट डिपॉजिट उनके बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज होने लगते हैं इफ यूल नोटिस द वे वुमेन्स बॉडी चेंजेस आफ्टर मेनोपॉज शी इज नॉट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस की अच्छा जो फीमेल नेचर है वो तो चला गया ना आपका अब अब तो यूटरस के नॉट प्रोड्यूस ब्लीडिंग तो होगी नहीं तो आई यू नॉट अ वुमन ना बट हाँ यू नॉट अ यू नक लेकिन हुआ यू देन नाउ शी इज हर सेल्फ एंड हर बॉडी आर वन देर इज नो प्रेशर ऑफ रिप्रोडक्शन देर इज नो प्रेशर ऑफ यू नो ब्लीडिंग देर इज नो प्रेशर ऑफ सबमिटिंग टू द सोसाइटल नॉर्म्स इट इज समाइम सेट द वुमेन ऑफ अ सर्टन एज कॉन्स्टिट्यूट्स अ थर्ड सेक्स क्योंकि अब वो बच्चा नहीं कर सकती है मुझसे एक बहुत छोटे से बच्चे ने पूछा था इलेवन सैनट के एक बच्चे ने पूछा था एंड आई लव द वे हिज माइंड वर्क उसे बोला मैम ये ट्रांसजेंडर्स लोग को क्या इसीलिए इतना अब्यूज किया जाता है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते ज्यादा रिप्रोडक्शन अभी चाइना में तीन बच्चे पैदा करने के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया जा रहा है क्योंकि लेबर फोर्स कम होगा अभी केरला का एक ट्रांसजेंडर कपल को बच्चा हुआ है फर्स्ट ट्रांसजेंडर कपल हु हैड अ चाइल्ड उन्होंने बच्चे का आ, कोई जेंडर नहीं आ, रखा है कोई जेंडर नहीं रखा है उन्होंने बोला कि बच्चा बड़ा होगा वो खुद अपना जेंडर डिसाइड करेगा let the medical institution or doctors and hospital fraternity not give gender to my child to ye third sex ho jati hai ki aurtein after menopause what happens then so all these questions are there and all these questions want would want you to think about what are the aspects which you take very normally in your life but they have a long term impact of normalized patriarchy is book ko 
बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे वाई आर सो फ्यू विमेन जजेस नॉट ओनली इन इंडिया एवरी वे यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट और न्यूज पेपर एडिटर्स वाई इज इक्वल पे फॉर विमेन स्टिल सेवरल जनरेशन अवे वाई मेन एंड विमेन आर नॉट पेड इक्वली फॉर द सेम काइंड ऑफ लेबर The second sex is required reading for anyone who believes in equality. Simone de Beauvoir famously wrote, "One is not born, but rather becomes a woman because you are born male or female or intersex." Woman, jo hai, that is, or man, jo hai, that is a construct of the society. 